大家好，我是小玉。带鱼肉质鲜嫩美味，非常适合孩子老人吃。炸带鱼要想做的鲜嫩酥脆，一定要掌握好小技巧，炸出的带鱼才会又香又脆。炸带鱼我经常炸，炸的次数多了，经验也就足了。今天把我的方法分享给大家，下面一起来看看吧。首先跟大家说说怎么挑带鱼，不管带鱼的眼睛是什么颜色，只要鱼眼变得浑浊，就是不新鲜的带鱼了，而且眼睛塌陷，这说明已经放了很长时间了。还有很多冰的带鱼不能买，我经常接触冷冻食品。知道一些情况，如果食物的表面有很厚的冰，说明是解冻后再冷冻的，这样的话会导致品质下降，而且还增加了带鱼的重量，不好吃还不划算哦。所以只要带鱼的眼睛清澈透明，表面的银色脂肪非常多，而且没什么病。就是比较新鲜的带鱼了，大家可以放心购买。不同品种的带鱼个头肯定有差异，但可以确定的是，同一品种的带鱼个头越大越好，至少三指宽以上。太小的带鱼不要买了。好了，挑选回来的免费带鱼，我们先处理一下，把鱼头去掉，鱼尾也去掉。这里没什么肉，口感也不好。跟着处理鱼鳍，从尾巴这里倒着往回撕上去，轻轻一拉扯，鱼鳍就掉下来了，很简单。然后用剪子把鱼腹剪开。有的朋友认为带鱼不用处理鱼腹，其实它和其他鱼类是一样的，有内脏，有黑膜，鱼骨血。看看很多脏脏的内脏，我们把鱼的内脏去除干净。这里边呢，还有这层黑黑的东西，就是鱼骨血了，特别特别的腥，一定要处理干净。用我家的流动水来冲洗，把黑膜以及鱼骨血一并冲洗掉。处理带鱼的时候，不要把外面的白膜刮掉，因为这层白色的膜也称为银脂。银脂中含有不饱和脂肪酸和卵磷脂，营养价值非常高，所以千万不要去掉哦。然后把带鱼腹部里面的内脏完全清洗干净，多换水漂洗两次，全部处理干净成这样白白净净的样子就可以了。现在捞出控一下水分备用。然后我们来到菜板上，用刀把带鱼切成五公分左右的小段。大小长短呢，根据个人喜好决定就好了。接下来，我们给每一块带鱼都切两三下花刀，花刀不要切得太深，两边同样的操作，这样子待会腌制的时候呢，带鱼可以更好的入味，后期炸制出来呢，也就会更加的美味了。带鱼的营养价值呢，其实是非常丰富的。在众多方面都能够促进人体健康，让人的身体素质能够得到提高，因此才会有如此多的人喜欢。首先，经常吃带鱼呢，能够补充钙；其次，含有铁碘等微量元素，所以平时还是建议大家不时的买回来给家人尝尝。好了，处理好的带鱼，我们装入一个大碗中。接下来，我们准备一块解毒的生姜，一段神奇小葱，把生姜切成薄片，再切成细丝，这样方便香味更好的释放出来。小葱切成小段。好了，将其放入带鱼碗中。跟着碗里边呢，加入少许土里生的花椒，适量的毛毛盐。喜欢吃胡椒粉的也可以加入少许，再加入适量的十三香调味。现在下手抓拌均匀，使其入味去腥。食材呢，加入葱姜就够了。至于料酒什么的，最好不要放，否则搭配带鱼呢，会有一股怪味。花椒是一种增香。去腥能力非常强的香料，用途也非常广泛，适用于各种肉类。与料酒不同的是，腌制带鱼时加入适量的花椒，能完全的去除带鱼的腥味，还能大幅度增加带鱼的香味。所以大家以后腌制带鱼时，不要忘记加花椒哦。
，抓拌一两分钟呢就差不多了。现在将其放在一边腌制十分钟，腌制好的带鱼我们撇开葱姜，不要把带鱼拿出来，另外装入大碗中。很多人纠结炸带鱼，用面粉还是淀粉？其实正确的做法是一勺面粉，一勺淀粉，淀粉和面粉的比例是一比一，然后下手将其抓拌抓拌。其实用淀粉炸出来更酥脆，而加入少许的面粉则更酥香，这样炸出来的带鱼呢，才会更加的酥酥脆脆的。一直抓拌。最好让带鱼块表面呢都裹上一层粉末，就像这样炸的时候，既能够保持带鱼肉的鲜嫩，同时还可以减少油的食用量，带鱼不至于吸太多的油。好了，带鱼先放一边，接下来起锅烧油，炸带鱼时五成油温，只要放入筷子，筷子周围起小泡泡，那就可以了。把带鱼一段段的放入锅中。不要全部一起倒入，防止粘连在一起。我现在每天都用心分享做菜小技巧，能不能给我个免费的爱心鼓励一下？万分感谢您了。炸带鱼要一直保持小火，且下入锅中时，不要急着翻动它，避免表面的鱼鳞脱落下来。油温太高的话，带鱼表面一会就变黄，而带鱼里面的肉呢还没有熟，继续炸的话。会导致带鱼炸糊，中火炸带鱼是最好的，鱼肉很容易炸透、炸金黄，这样炸出来的带鱼外酥里嫩，久放不回软，非常的好吃，这才是最正确的炸带鱼的做法。把带鱼炸至金黄酥香，就可以出锅了。用漏勺捞出，控一控油分，然后装盘就可以享用了。也可以撒上一点孜然粉、辣椒粉或者椒盐再吃，还可以再用来红烧一下，味道更美味。带鱼肉质鲜嫩美味，非常适合孩子老人吃。炸带鱼想要做的鲜嫩酥脆，一定要掌握好以上小技巧哦。这样炸好的带鱼外皮呢，就会形成酥脆的外壳，吃起来外脆里嫩，鱼肉也非常的鲜美。这样炸出来的带鱼。也不会吸收更多的油脂。如果只用面粉炸带鱼，外壳呢就会非常的厚，带鱼放凉后呢就会软塌。炸制过程中还会吸好多油，吃起来口感也不好。您记住了吗？学会以上技巧，炸带鱼口感不说惊艳，但也绝对不会让您失望的。好了，今天的视频内容就分享到这里了，感谢您的支持，我是小玉。我们下期视频再见。